。男孩凭借一根简易钓钩就能钓到体型不错的红鲷鱼，连价值不菲且体型庞大的老虎斑也被他从海里拖上岸。这里的资源并没让他们失望，各种海鲜鱼货应有尽有，而价格昂贵的东星斑才是他海钓的主要对象。钩上一条鲜活的小鱼就成为小强全自动的钓钩。小强一大早就拿着胶桶沿着岩石岸边寻找钓点。来到岩石空旷的岸边，便停下脚步。为了能钓到大鱼，桶内还准备了鲜活的鱼饵。钩上鱼饵后，就直接向海里抛下鱼钩。小强为了引诱海里的海鲜上钩，缓慢地收回鱼绳，感受到鱼饵咬钩时，才快速抽动鱼绳。在小强强大的臂力下，鱼饵很不情愿地被拖到岸边。体型并不大的鱼饵挣扎没几下，就直接被小强给凌空拽起。取下鱼钩对小强来说并不容易，鱼钩取下时感受到疼痛的鱼饵都会拼命挣扎，以致小强很难取下鱼钩。这是小强今天收获到的第一条海鲜鱼货。为了钓到大鱼，用到的诱饵都是真材实料。钩好诱饵后，直接向海里抛下鱼钩。今天的太阳非常毒辣，海风也非常大，但也阻挡不了小强的赶海日常。徒手拉着鱼绳能提高鱼饵咬钩的手感，一旦感受到鱼饵抢食时就立马抽绳。徒手拉回鱼绳是很容易刮伤手的，所以小强只能利用巧力将上钩的鱼拖到岸边。当鱼饵挣扎时，小强只好顺着鱼饵挣扎的力道操控着鱼绳，经过人与鱼一轮的来回拉扯，最终被小强凌空拽起。失去水后的鱼儿有劲使不出，一条体型不错的鲷鱼又被小强收入桶内，钩上一条鲜活的小鱼，一根全自动的钓钩便完工，将鱼儿向海边远处抛去。感受到后背发凉的鱼儿会在水中不断的挣扎，从而引起海鲜鱼获掠时，小强全神贯注感受鱼绳拉扯的力度，一旦有鱼上钩时，就立马扎好马步将鱼绳收回。经过不断的拉扯。鱼儿终于浮出水面，一看到是可怕的人类，又开始拼命的挣扎逃脱，以致小强不得不重新再次进行溜鱼。口吐芬芳的鲷鱼最终被小强抓住了鱼鳃，挣扎中又脱手了。摄像三炮只好前来帮忙，鱼钩刚好正口，取下鱼钩也花费小强不少的力气。这是小强目前为止钓到的最大一条海鲜鱼货，连胶桶也装不下它全身。为了钓到更大更值钱的海鲜鱼货，小八爪鱼也要派上用场。勾住八爪鱼的头部后，再次向海里抛下鱼钩。这里的资源确实不错，再加上强悍的钓鱼技术，这里的海鲜鱼货让你钓到手软。一旦手指感受到鱼儿咬钩时，就毫不犹豫地抽回鱼绳。通过小强拉扯的力度，能感受到鱼儿的体型并不小。水中开始出现一道红色的身影，被拖到岸边的红鲷鱼又开始向着远处逃跑。奈何已经被鱼绳牵扯住，很快又被小强拖到岸边。在水下，鱼的力气能发挥到极致，以致小强一时半会无法将鱼儿控制住，只能哀求摄像三炮过来帮忙。红鲷鱼不仅颜色漂亮，眼神和轮廓也非常的美，红鲷鱼只能无奈的躺平在桶里。看来今天小强的运气确实不错，小乌贼也成为小强的钓鱼诱饵。小强为了钓到的海鲜鱼货保持新鲜，只好放到岸边的小水坑中。三岁开始赶海的小强已经有七年的赶海经验，对于鱼儿咬钩的时机把握的非常的好，基本上抛出去的鱼钩都能钓到鱼。虽然力气并不大，但小强善于利用巧力将上钩的鱼拖到岸边。拖到岸边的东星斑被小强双手抱住，这是小强目前为止钓到最昂贵的一条海鲜鱼货。每次挣口都很难取下鱼钩，带蓝点的东星斑确实漂亮，放到水坑中让它们保持活力，这样才能卖个好价钱。再次钩上一条鱼儿向海里抛去，剁碎的鱼肉是用来在海里打窝，鱼腥味会快速引诱海里的鱼货上钩。从抽绳的力度和时机能看出，小强是一位钓鱼高手。每次把握的时间非常的到位，跟鱼儿互相拉扯的力道也是非常的巧妙。当小强看到上钩的鱼时，内心非常的激动，竟然能让见过世面的小强语无伦次。拖到岸边才发现是一条石斑鱼，而且这条石斑鱼的体型还是挺不错的，挣扎中还能让小强使出吃奶的力气，最终还是被小强从水中拖到岸边。鱼身上的纹路非常的诱人，一般价格昂贵的海鲜鱼货，身上的纹理都是非常的绚丽多彩。而且这条石斑鱼是他目前为止钓到的最大一条海鲜。水坑中的一条小鱼也被小强当成了鱼饵，全自动的鱼饵能快速的引诱海中的鱼货。凡是有鱼咬钩时，小强都会用他灵敏的手指感受鱼货咬钩的位置。一旦咬钩时机成熟时，小强就立马抽动鱼绳，但这次竟然失手了。失手后的小强也非常的懊恼，拖上来的鱼钩空空如也。虽然失手了，但也阻止不了继续向海里抛下鱼钩。吸取了上次的教训，这次小强抽绳的力度温柔了许多。靠海吃海的渔民想出了各种办法，在海里获得鱼类资源维持生活。被拖到岸边时，才看出鱼货的皮肤颜色，又是一条价格昂贵的东星斑。小强迅速双手将其抱在怀中，又被小强放到水坑中养着。这条东星斑的皮肤颜色黄中带有蓝色的斑
，将所有收获到的鱼货放到桶里。红鲷鱼让小强爱不释手，还拿着另一条鲷鱼做对比。摄像三炮为小强当起了苦力，拿到岸边的店铺进行销售。不同品种的鱼都要进行分类称重，最终才获得了一千比索。在退潮后的沟渠中，利用巨大的网兜拦截河流中的渔火，为了达到一网打尽的效果，还在上游处用木板和泥巴拦截河流，借着利用屎壳郎推粪球的方法，将水和鱼一同推到下游的网兜处，便能获得味道极其鲜美的跳跳鱼。在越南，靠海吃海的渔民想出各种办法。在海里获得鱼类资源。每当海水退潮后，渔民会在下游处布置一个超大的地笼。在布置地笼时，在岸边意外发现了一个和手臂不相上下的洞穴。他们并不急着处理洞穴，而是忙碌着将地笼安置好。两人合力将地笼两边的渔网插入岸边的泥土里，以达到固定地笼的效果。固定好地笼后，他们才开始检查岸边的超大洞穴，将手伸进去根本够不着。这样的行为是非常危险的。不怕皮皮虾藏得深，就怕甘蔗纹了身。作为带头大哥的拉库里直接脱下靴子，对另外一个洞穴进行踩踏。以赶海为生的渔民早已知道这种洞穴是皮皮虾的老巢。一轮的蹦跶后，拉库里直接向着另外一个洞穴处伸手去捕捉。感受到皮皮虾反击的拉库里像触电一般收回右手。越战越勇的拉库里直接将洞穴内的皮皮虾拖出。体型庞大的皮皮虾已经让他们非常惊讶。拉库里直接抓住虾身，拿到沟渠处让他冲个干净澡。冲洗干净的皮皮虾，皮肤颜色非常的通透，轮廓分明且颜色略带微黄，让人看起来非常有食欲。刚来不久就收获到了一条体型庞大的皮皮虾，接下来他们就要去到上游处进行拦河捕鱼。拉库里拿着木板向着上游处走去，可以看到泥滩土远处便是红树林，两人拿着木板拼命向上游处走去。来到上游处，此时的木板就可以派上用场，将木板插进沟渠的中央作为挡板的支撑，接着另一块木板横着插进挡板的上方。有了支撑的地基后，他们就开始将岸边的泥土往木板处堆叠。只有这样，才快速的将上游的水流堵住。这里的泥土也是非常的湿滑，经过他两人的努力下，堆叠出来的泥土形成一道坚不可摧的泥巴。由于地势的问题，下游出的水很快就流干，而他们必须在水流越坝之前将下游处的水推完，拿着用来装鱼货的桶开始向下游处推进。拉库里一边推着油桶，一边观察是否有鱼货趁机逃跑。作为弟弟的拉西只能跟随后面当助手。随着油桶不断推进，一条跳跳鱼从他后方趁机逃跑。此时，在后方的拉西终于发挥他的作用，立马将逃跑的跳跳鱼按在泥土里摩擦。看到又有跳跳鱼趁机逃跑，拉库里立马放下油桶前去捕捉。被抓住的两条跳跳鱼体型还是挺不错的，收获到的跳跳鱼放进油桶里，继续利用油桶将水和鱼一同推到下游处的网兜里。在推进的过程中，经常会有跳跳鱼藏在泥土中，被惊吓到的跳跳鱼都会做出剧烈的反应。也提供了被他们捕捉的条件。这种方法能将沟渠里的鱼和虾一网打尽。在我们看来，这种方法有点不讲武德，但对于他们来说，只是维持生活的一种赶海方式。趁机逃跑的跳跳鱼也无法逃过他们的五指山。刚收获到一条跳跳鱼，突然间脚下又转出了一条，这让他们非常的意外。跳跳鱼虽然不大，但肉质非常鲜美，传递跳跳鱼时竟然滑手了。在狭窄的环境里。想趁机逃跑的跳跳鱼已经有心无力，随着油桶不断的推进，后方只剩下泥泞和脚印。感受到危险到来的鱼货都会随着水流不断的向下游处逃跑。喜欢钻洞的跳跳鱼想逃跑也被逮了个正着。推到一半时，有一堆树枝和垃圾堵住了去路。将树枝拿开时，有大量的跳跳鱼趁机逃跑，较大的跳跳鱼瞬间被他们锁定了。在摄像三炮的指引下，快速隐藏起来的跳跳鱼被拉稀抓了个现形。处理好挡路的树枝后。继续向前推进，被拉库里踩在脚下的跳跳鱼，只能由弟弟拉西进行捕捉。随着水流不断的往下推动，可以清晰看到水流中有不少的跳跳鱼不断的往下游处逃跑。经过九九八十一个弯道，在前方五十米处可以看到他们布置的网洞。当然，这种屎壳郎推土的方法也是非常耗体力的。随着水流不断的往下推，水中跳跳鱼的密度开始慢慢的增大，可以清晰看到大量的跳跳鱼被吓得向下游处逃跑。想从中趁机逃跑的都无法逃过拉西的火眼金睛。很快，沟渠的通道只剩下二十米左右，所有的跳跳鱼无一例外的向着网兜处游去。拥有一对比脚还要灵活的鱼翅，跑得比兔子还快，都无法逃过他们的双手。被油桶不断的推进，跳跳鱼只好逃进网兜里，以为进入世外桃源的跳跳鱼，并不知道这是他们一生中最大的牢笼。拉库里将剩下的水和鱼一同推进网兜里。
，在下游处布置的巨大网兜竟然成为沟渠内跳跳鱼的归宿。聚在一起的跳跳鱼还不断的挣扎，拉库里不断将网兜里的跳跳鱼向底部聚集，这就是传说中的一网打尽。跳跳鱼也叫弹涂鱼，能自由行走在泥滩途中，进化出会走的鱼鳍，也无法逃脱被人类捕捉的命运。清洗干净后，将里面的鱼货直接倒进油桶里。有了收获后，他们直接开船回家。里面的鱼货基本上都是跳跳鱼，还有一条皮皮虾。好了，视频就到这里了。世界因为有你才会变得更精彩。